गुड इवनिंग एवरीबडी आज आपण तिसरं लेक्चर घेतोय तुमचं आणि या तिसऱ्या लेक्चर मध्ये आपण आज घेणारा पाठ जो आहे तो आहे कोणता तर शेकडेवारी शेकडेवारी या विषयावर आपण आज मार्गदर्शन तुम्हाला करणार आहोत हा शेकडेवारी म्हणजे काय तर शेकडेवारी म्हणजे एक अपूर्णांक आपण अपूर्णांकामध्ये व्यवहारी अपूर्णांक बघितले असेल किंवा दशांश अपूर्णांक बघितले किंवा पूर्णांकित अपूर्णांक बघितले तर अपूर्णांकामध्ये आपण बघितलं असतं शेकडेवारी मुळात शेकडेवारी शिकत असताना आपल्याला अपूर्णांक माहीत असणं गरजेचं आहे फॉर एक्झाम्पल आपण बघितलं तर एक वन अपॉन टू वन अपॉन टू एक छेद दोन हा अपूर्णांक आहे आणि या अपूर्णांकामध्ये वन वन हा एक जो आहे तो अंश आहे आणि दोन आहे तो छेद आहे दोन आहे तो छेद आपण दुसरा एका अपूर्णांक बघितला सात छेद वीस सात अंश छेद वीस सात अंश छेद वीस म्हणजे सेवन अपॉन ट्वेंटी सेवन अपॉन ट्वेंटी या अपूर्णांकामध्ये एक छेद दोन आणि सात छेद वीस हे व्यवहारी अपूर्णांक आहे आणि या व्यवहारी अपूर्णांकाचा जे अपूर्णांकावरच्या सर्व क्रिया आपल्याला माहित होत त्याचवेळी आपल्याला काय होत शेकडेवारी शेकडेवारी म्हणजे शतमान तर अपूर्णांकामधला एक भाग आहे तो म्हणजे कोणता आहे शतमान शतमान ह्या अपूर्णांकाकडे आपण अभ्यास करावायचा आहे शतमान या अपूर्णांकाचा आपल्याला अभ्यास करायचा आहे आणि या शतमान असा आहे का पूर्णांक कि ज्याला शतमान म्हणतो कि ज्याच्यामध्ये अंश आणि छेद असतो अंश आणि छेद असतो परंतु शतमान ज्यावेळी तो अपूर्णांक शतमानामध्ये रूपांतरित करताना आपल्याला त्याचा छेद जो छेद आहे तो कशामध्ये रूपांतर करावा लागतो शंभर मध्ये म्हणजे जेव्हा एखादा अपूर्णांकाचा छेद म्हणजे वीस छेद शंभर वीस छेद शंभर चौदा छेद शंभर पंचवीस छेद शंभर इथं बघा प्रत्येक अपूर्णांक जो आहे या प्रत्येक अपूर्णांकाचा छेद किती आहे शंभर आहे प्रत्येक अपूर्णांकाचा छेद किती आहे शंभर त्यावेळी या प्रत्येक व्यवहारी अपूर्णांकाला या प्रत्येक व्यवहारी अपूर्णांकाला आपण शतमान म्हणतो आणि ज्यावेळी हे शतमान अपूर्णांक ज्यावेळी हे शतमान अपूर्णांक आपण विशिष्ट पद्धतीने लिहितो म्हणजे वीस पर्सेंट म्हणजे वीस टक्के किंवा हा शतमान अपूर्णांक आपल्याला असा लिहिता येतो शेकडा वीस शेकडा वीस हा अपूर्णांक चौदा टक्के म्हणजे शेकडा चौदा शेकडा चौदा म्हणजे शंभर पिकी वीस शंभर पिके चौदा हेच पंचवीस टक्के म्हणजे शेकडा पंचवीस शेकडा पंचवीस म्हणजे एखादा अपूर्णांक दिलेला व्यवहारी अपूर्णांक जर आपल्याला शतमानामध्ये रूपांतर करायचं असेल तर मुळात आपल्याला काय माहित असणं गरजेचं आहे शतमान अपूर्णांक म्हणजे काय मग शतमान अपूर्णांक म्हणजे काय कि ज्या अपूर्णांकाचा ज्या अपूर्णांकाचा छेद द डिनॉमिनेटर ऑफ द फ्रॅक्शन डिनॉमिनेटर ऑफ द फ्रॅक्शन इज हंड्रेड डिनॉमिनेटर ऑफ फ्रॅक्शन इज हंड्रेड दॅट फ्रॅक्शन इज नोन एज द पर्सेंटेज दॅट फ्रॅक्शन इज नोन एज द पर्सेंटेज ज्या अपूर्णांकाचा छेद शंभर आहे ज्या अपूर्णांकाचा छेद शंभर आहे अशा अपूर्णांकांना अशा अपूर्णांकांना शतमान म्हणतो आपण काय म्हणतो शतमान इच अँड एव्हरी फ्रॅक्शन इच अँड एव्हरी फ्रॅक्शन दे कन्व्हर्ट इन टू पर्सेंटेज प्रत्येक प्रकारचा अपूर्णांक व्यवहारी अपूर्णांक जो प्रत्येक व्यवहारी अपूर्णांक आहे तो शतमानामध्ये रूपांतरित करता येतो आणि या शतमानाला आपण नंतर काय म्हणतो शेकडेवारी म्हणतो या शतमानालाच आपण काय म्हणतो शेकडेवारी की अपूर्णांकाचा छेद असा अपूर्णांक की ज्याचा छेद शंभर आहे त्याला शतमान आणि त्या शतमानाला शेकडेवारी म्हणतो शेकडेवारी म्हणजेच पर्सेंटेज आता आपण बघणार आहोत की दिलेला व्यवहारी अपूर्णांक दिलेला व्यवहारी अपूर्णांक आपल्याला कशात रूपांतर करायचा आहे शतमानामध्ये रूपांतरित करायचा आहे अपूर्णांक अपूर्णांक शतमानामध्ये रूपांतरित करणे अपूर्णांक शतमानामध्ये रूपांतरित करणे आता एक खूप सोपं आहे अपूर्णांक शतमानामध्ये रूपांतरित करायचं शतमान म्हणजे काय 
शतमान शतमान शत म्हणजे शंभर आणि मान म्हणजे छेद म्हणजे अपूर्णांकाचा छेद किती पाहिजे शंभर आपण एक उदाहरण घेऊयाचं एक छेद दोन एक छेद दोन हा एक व्यवहारी अपूर्णांक आहे या व्यवहारी अपूर्णांकाचा आम्हाला शतमान म्हणजे शेकडेवारीत रूपांतर करायचं आहे शेकडेवारीत रूपांतर करायचं आहे शतमानामध्ये म्हणजे शतमानात रूपांतर केलं की शेकडेवारीत रूपांतर करता येतं एक छेद दोन मग पहिल्यांदा मुळात आपण अगोदर काय करू शतमानात रूपांतर करू मग शतमानात कस रूपांतर करायचं आहे आम्हाला शतमान म्हणजे माहिती आहे काय की ज्याचा छेद शंभर ज्याचा छेद शंभर त्याला शतमान म्हणतो म्हणून आपण काय करायचं हा दोन आहे या दोनचा छेद किती करायचा आहे शंभर करायचा आहे मग या दोन ला किती न गुणावं लागेल छेद शंभर करण्यासाठी किती ना पन्नास न टू कन्व्हर्ट इन टू हंड्रेड हा डिनॉमिनेटर टू आहे ते कन्व्हर्ट इन टू हंड्रेड टू मल्टीप्लाय डिनॉमिनेटर बाय फिफ्टी तर आपल्याला दोनचा शंभर करायचा आहे म्हणून दोन ला पन्नास करायचा ओनली डिनॉम नॉट ओनली मल्टीप्लाय बाय डिनॉमिनेटर दे ऑल्सो मल्टीप्लाय बाय न्युमरेटर दे ऑल्सो मल्टीप्लाय बाय न्युमरेटर फक्त छेदालाच गुणायचं नाही तर काय करायचं आहे अंशाला सुद्धा गुणायचं आहे देन वी कॅन क्रिएट इअर द न्यू फ्रॅक्शन फिफ्टी वन जा फिफ्टी पन्नास एके पन्नास आणि फिफ्टी टू जा हंड्रेड लु देर फिफ्टी अपॉन हंड्रेड दिस वन अपॉन टू वन अपॉन टू इज द फ्रॅक्शन दे कन्व्हर्ट इन टू फिफ्टी अपॉन हंड्रेड इअर द डिनॉमिनेटर बिकॉम्स हंड्रेड देन दिस इज कॉल पर्सेंट लाईक शतमान म्हणून याला आपण काय म्हणतो आपण शतमान आता हा शतमान जो आहे तो शेकडेवारीत रूपांतरित करायचा आहे ज्याचा छेद शंभर आहे त्याचा अंश किती आहे पन्नास देन दे गिवन एज द पर्सेंटेज साईन पन्नास टक्के दे नॉन एज द पन्नास टक्के पर्सेंटेज ऑफ फिफ्टी आणि दे ऑल्सो नॉन एज द शेकडा पन्नास शेकडा पन्नास दिस इज द एक्झाम्पल सेकंड वी कॅन गिवन एज दर्टीन अपॉन ट्वेंटी थर्टीन अपॉन ट्वेंटी लुक देअर इयर द न्युमरेटर इज थर्टीन डिनॉमिनेटर इज ट्वेंटी डिनॉमिनेटर इज ट्वेंटी Here also look there. Denominator 20, they convert into 100. First convert into, first convert into percentage. We have to do what we have to do. We have to do what we have to do. Look there. Here the percentage. Here the denominator is 20. So how much is it? We say. We say that we have to do what we have to do. We have to do what we have to do. How much is it? How much is it? 20 multiplied by 5 to convert 100. Not only denominator, but also you can multiply by numerator same way. That is 13, 5 is 65 and 20, 5 is 100. Look at how much is it? Shatamana is it? Because they are fraction, 65 upon 100. But they convert into percentage like 65 percent, like Sekra 65. Sekra 50. Sekra passes. Sekra passes. This one is the but. Both the numbers are multiple of hundreds. Numbers are partitions and can get like But one of the fraction will be given here. One of the fraction. One of the fraction. They are not in a multiple of hundreds. Like look there. 5 upon 16. 5 upon 16. It's a sora. Sora. Pat chet sora. Chet kit hai. Sora. Sora cha padet shambar na hai. सोळाना कुठल्या संख्येला गुणलं की गुणाकार शंभर येतोय अशी पूर्ण पूर्ण संख्या नाही आहे किंवा पूर्णांक संख्या आपल्याला मिळत नाही तिथं जसं वीस ला पाच न गुणलं दोन ला पन्नास न गुणलं अशा पद्धतीचा सोळाला कुठल्या संख्येनं गुणलं तर शंभर येत नाही तर सोळ सक्क शहाण्णव सोळा सक्क शहाण्णव सोळ सिक्स्टी सिक्स जा नाईन्टी सिक्स त्यामुळे आपल्याला इथं काय करावं लागतं दे गिवन इयर टू डिनॉमिनेटर बिकम्स हंड्रेड देन मल्टीप्लाय बाय हंड्रेड छेदाला शंभर न गुणायचं आणि डिनॉमिनेटर रुपी गिवन इज देन सिक्स्टीन मल्टीप्लाय बाय हंड्रेड अपॉन सिक्स्टीन सिक्स्टीन मल्टीप्लाय बाय हंड्रेड अपॉन सिक्स्टीन अँड देन गिवन इयर फायू इन टू दे डिनॉमिनेटर डिनॉमिनेटरला छेदाला शंभरचे सोळानं गुणलंय म्हणून अंशाला सुद्धा शंभरचे सोळानं गुणायचं सिक्स्टीन कॅन्सल सिक्स्टीन देन डिनॉमिनेटर बिकम हंड्रेड डिनॉमिनेटर बिकम हंड्रेड आपला फर्स्ट प्रेफरन्स काय छेद शंभर करायचा छेद शंभर आपण छेद शंभर करून घेतला 
सोळाला सोळा गेले हे अर्ध सिक्स्टीन सिक्स्टीन कॅन्सल हंड्रेड वन जा हंड्रेड ओके आता इथं फाईव्ह इंटू हंड्रेड फायव्ह हंड्रेड अपॉन सिक्स्टीन पाचशेला सोळानं भागायचं फाईव्ह हंड्रेड डिवाइड बाय सिक्स्टीन सिक्स्टीन थ्री झा फोर्टी एट सोळ थ्री का अठ्ठेचाळीस दोन सोळा एक सोळा चार पॉइंट झिरो सोळा दोन बत्तीस आठ शून्य सोळा पंचे ऐंशी किती आलं थर्टी वन पॉइंट ट्वेंटी फाईव्ह अपॉन हंड्रेड लाईक थर्टी वन पॉइंट ट्वेंटी फाईव्ह पर्सेंट ऍज वेल सेकडा एकतीस पॉइंट टू फाईव्ह एकतीस पॉइंट टू फाईव्ह थर्टी वन पॉइंट टू फाईव्ह एकतीस पॉइंट दोन पाच असं तिथं काय आहे उत्तर शेकडीवारी रुपांतरित करायचं असेल हे काय केलं आपण फर्स्ट कन्व्हर्ट इन टू पर्सेंटेज पहिल्यांदा आम्ही अपूर्णांकाचं रुपांतर शतमानात केलं आणि त्यानंतर शेकडीवारी केलं परंतु याच्याही पुढे जाऊन आपल्याला डायरेक्ट डायरेक्ट अपूर्णा शेकडेवारीत रुपांतरित करता येतो अपूर्णांक काय करता येतो शेकडेवारीत रुपांतर करता येतो कसा तर आपण ते बघणार आहे डायरेक्ट काय आहे ने दिलेल्या व्यवहारी अपूर्णांकाला शंभरने गुणले दिलेल्या व्यवहारी अपूर्णांकाला शंभरनं गुणायचं की तो डायरेक्ट कशात रुपांतर होतो शेकडेवारीत रुपांतर होतो आपण ही जी बघितलेली पद्धत आहे ती कोणती आहे व्यवहारी अपूर्णांकाच शतमानात रुपांतर केलं आणि मग आम्ही शेकडेवारीत रुपांतर केलं शेकडेवारी परंतु आता आम्हाला काय करायचं अपूर्णांकाच डायरेक्ट शेकडेवारीत रुपांतर करायचं अपूर्णांकाच डायरेक्ट शेकडेवारी म्हणजे कन्वर्ट द फ्रॅक्शन इन टू डायरेक्ट लोक आपण एक अपूर्णांक घेतला थ्री अपॉन फोर किती तीनशे चार हा अपूर्णांक आहे या तीनशे चार या अपूर्णांकाचा आपल्याला डायरेक्ट कशात रुपांतर करायचं आहे शेकडेवाडीत रुपांतर करायचं शेकडेवाडीत रुपांतर करत असताना काय करायचं आहे इथं शतमानात रुपांतर करायचं नाही डायरेक्ट शेकडेवाडीत रुपांतर करायचं मग शेकडेवाडीत रुपांतर करताना काय करायचं डायरेक्ट अपूर्णांकाला काय करायचं हंड्रेड न मल्टीप्लाय करायचं हंड्रेड न मल्टीप्लाय तीनशे चार हा अपूर्णांक आहे कारण शंभरला डायरेक्ट गुणलं काय निर्माण झालं तीन गुणिले शंभर छे चार आता चार न भाग जातोय चार किती आलं पंच पंचवीस त्रिक पंच्याहत्तर टक्के किती आलं पंच्याहत्तर टक्के दुसरं आहे चारशे पंधरा चारशे पंधरा किंवा आता पण चारशे पंधरा गुणिले शंभर किती आलं चार गुणिले शंभर चारशे छेद पंधरा हा पंधरा एके पंधरा पंधरा दोन्ही तीस राहिले किती दहा पंधरा सक्क नव्वद पुन्हा राहिले दहा पंधरा सक्क नव्वद पुन्हा राहिले दहा पंधरा सक्क नव्वद किती आलं ट्वेंटी सिक्स पॉईंट सिक्स्टी सिक्स पर्सेंट लक्षात येत आहे पुन्हा सेवन अपॉन टेन सेवन अपॉन टेन इंटू हंड्रेड झिरो झिरो टेन सेवन जा सेवन्टी पर्सेंट टेन सेवन जा सेवन्टी पर्सेंट म्हणजे शेकडेवारी बघायशी आपण काय केलं अपूर्णांकाच शतमानात रुपांतर करताना अपूर्णांकाच शतमानात रुपांतर केलं आणि शतमानात न शेकडेवारीत गेलो आपण लक्षात येत आहे इथं सुद्धा तीच क्रिएट केली आपण परंतु इथं करताना आपण काय केलं अपूर्णांकाचा छेद शंभर केला नाही तर आम्ही अपूर्णांकाला डायरेक्ट काय केलं शंभरनं गुणलं आम्ही अपूर्णांकाला डायरेक्ट शंभरनं गुणलं आणि त्याचं रुपांतर शेकडेवारीत केलं त्याचं रुपांतर काय केलं आपण शेकडेवारीत केलेलं आहे त्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे तर काही वेळा परीक्षेत जो प्रश्न येतो तो कसा येतो शेकडेवारीच रुपांतर व्यवहारी अपूर्णांकात करायचं आहे शेकडेवारीच रुपांतर कशात करायचं आहे व्यवहारी अपूर्णांकात करायचं आहे 
सतमान सतमान से क्यों सेकड़े वाली से रूपांतर अपूर्णांका शंबर न गुंडा गुंडर कि आल सात टक्के आल आता हा सात टक्के रूपांतर व्यवहार करो आता एखाद शतमानी रूपांतर अपूर्णांक करता शेकड़ेवारी रूपांतर करता शंबर न गुणल शंबर न गुणल गुन्न गुन्ने की विरुद्ध क्रिया को भाग ले टक्केवारी काट इंटू फ्रैक्शन डिनामिनेटर गेट हंड्रेड अपन जो रूपांतर अपूर्णांक छेद कि शंबर दिखा शतमाला शंबर ने भागने दिखा शतमाला शंबर ने भागने शून्य शून्य गले कहे दा संशुप्त रूप दया हेला संशुप्त रूप देता बे त्रिक सहा बे पंचा दा तीन छे पांच हलो इत कि तीन छे पांच होते शतमान रूपांतर करता अपन शंबर न गुणल इत साठ टक्के हा साठ टक्के व्यवहार अपूर्णांकन करता अपन का शंबर न भागल दुसर उदाहरण बस टक्के पास टक्के पास भागि शंबर आता पास शंबर लिखी न भाग जो पांच न भाग जो है मैं पांच न भाग हेला पांच न भाग वाला तेरा हेला पांच न भाग कि वीस तेरा छेद वीस हा पूर्णांकरा छेद वीस लक्षा देते तेरा छेद वीस है ओके एक दोन मिनट है फिर एक दोन मिनट सॉरी नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते लक्ष देते शतमान शेकड़ेवारी अपूर्णांक रूपांतर करता व्यवहार अपूर्णांक रूपांतर कर व्यवहार अपूर्णांक रूपांतर करता मग अपन गुणल इत फाय कर भागाकार करवाया है ना अपने का अपूर्णांक 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 अपने सोप्या भाषे मध्य मानता है सोप्या भाषे मध्य टक्केवारी रूपांतर करता अपूर्णांक है पन्ना टक्के एकशे दोन पन्ना टक्के एकशे दोन पंचवीस टक्के एकशे चार पंचहत्तर टक्के तीन शे चार पंचहत्तर टक्के तीन शे चार का अपने वीस टक्के वीस टक्के वीस टक्के एकशे पांच अशा पद्धति सीम्पल अपूर्णांक है कि सोप्या भाषे मध्य करता लिखता अपने अपने पूरे गणित बढ़ा प्राख्यान का घटक है ये घटक तुम्हारा पीडियम तुम्हें सोते पद्धति संगता है अशा पद्धति एखाद संख्य का दा टक्के एक टक्के दा टक्के का एक टक्के का समझा 
दोनशे पन्नास किंवा दोनशे चाळीस दोनशे चाळीस चा बारा पॉइंट पाच टक्के म्हणजे किती दोनशे चाळीस चा बारा पॉइंट पाच साडे बारा टक्के काढायचा आहे त्यावेळी साडे बारा टक्के करताना बेसिक मेथर कशी आहे दोनशे चाळीस गुणिले बारा पॉइंट पाचशे शंभर असे एक मेथड आहे आणि त्यानुसार त्याचं उत्तर आपण काढतोय या शून्याला मी शून्य केली बे बारे चोवीस बे पंचा दहा पाच एके पाच पाच दोन्ही दहा पाचा पाचा पंचवीस आणि मग गुणाकार बारा गुणिले दोन पॉइंट पाच म्हणजे बारा पंचे साठ चाराला सहा बारा दोन्ही चोवीस आणि सात तीस किती आला तीस पॉइंट शून्य म्हणजे तीस आला याच्याऐवजी ज्या वेळी कोणत्याही संख्येचा साडे बारा टक्के काढायचा असतो कोणत्याही संख्येचा साडे बारा टक्के काढायचा असतो त्यावेळी त्या संख्येला त्या संख्येला काय करायचं आठने भागायचं त्या संख्येला आठने भागायचं एनी नंबर यू कॅन फाइंड द पर्सेंटेज ऑफ ट्वेल्व पॉइंट फायव्ह दॅट टाइम यू कॅन डिवाइड दिस नंबर बाय ओनली एट त्या संख्येला आठने काय करायचं भागायचं कोणत्याही संख्येचा असू कोणत्याही संख्येचा साडे बारा टक्के काढायचा असेल तर त्याला आठनं भागायचं काय करायचं आठनं भागायचं मग दोनशे चाळीस तुला आठनं भागलं आठ एक आठ आठ त्रिक चोवीस किती आलं तीस किती आला तीस तिला हा शॉर्टकट आहे हा शॉर्टकट आहे आणि असे शॉर्टकट जे आहेत ते तुम्हाला काय केलं असेल सांगितलं जाईल म्हणजे उदाहरणार्थ इथं एखाद्या संख्येचा पन्नास टक्के काढायचा आहे तर त्याला दोन न भागायचं एखाद्या संख्येचा पंचवीस टक्के काढायचा आहे तर त्या संख्येला चार न भागायचं एखाद्या संख्येचा पंच्याहत्तर टक्के काढायचा आहे तर चार न भागून तीन न गुणायचं एखाद्या संख्येचा वीस टक्के काढायचा आहे तर त्याला पाच न भागायचं आहे त्याला काय करायचं आहे पाच न भागायचं आहे त्याच वेळी याचे हे जे शॉर्टकट आहेत ते तुम्हाला काय केलं जातील सांगितले जातील उदाहरणार्थ सदतीस पॉइंट पाच टक्के काढायचा आहे सदतीस पॉइंट पाच टक्के त्यावेळी त्या संख्येचा काय करायचं दिलेल्या संख्येला म्हणजे दोनशे चाळीस चा सदतीस पॉइंट पाच टक्के काढायचा आहे म्हणजे जर भाग घालवण्यापेक्षा काय करायचं ह्या दोनशे चाळीस ला तीनशे आठ न तीनशे आठ न गुणायचं म्हणजे आठ एक आठ आठ त्रिक चोवीस शून्य तीन त्रिक म्हणजे नव्वद दोनशे चाळीस चा सदतीस पॉइंट पाच टक्के म्हणजेच किती येतो नव्वद येतो म्हणजे ह्या काही शॉर्टकट आहेत त्या तुम्हाला काय केलं असेल पीडीएफच्या माध्यमातून तुम्हाला पाठवल्या जाते आता परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून महत्वाच्या असणारी काही गणित काही गणित आपण काय करणार आहोत घेणार आहोत परीक्षेच्या माध्यमातून महत्वाचे असणाऱ्या काही गणितांच्याकडे आपण ओळणार आहोत आपण गणित घेतोय गणित घ्या पहिलं पंचवीसशे चा शेकडा शेकडा आठ बरोबर एम एम ची पाचपट किती एम ची पाचपट किती एम ची पाचपट किती एक एक्झाम्पल आहे आता काय केलंय पंचवीसशे चा शेकडा आठ म्हणजे यम आहे मग आपल्याला काय करायला पाहिजे पंचवीसशे गुणिले शेकडा आठ म्हणजे आठशे शंभर बरोबर एम ह्या शून्याला ही शून्य ह्या शून्याला ही शून्य केली पंचवीस आठ दोनशे एम बरोबर दोनशे पण तू तिची पाचपट विचारल्या एम गुणिले पाच बरोबर दोनशे गुणिले पाच म्हणजे किती येणार पाच एम बरोबर एक हजार किती आली एम ची पाचपट किती आली एक हजार आली किती आली एक हजार अशा पद्धतीला पुष्प एक उदाहरण आहे त्याच पद्धतीचं बघा 
दोनशे अठ्याऐंशी इथंच लिहितोय मी दोनशे अठ्याऐंशी चा बासष्ट पॉइंट पाच टक्के बरोबर वाय वाय चे अठरा टक्के वाय चे अठरा टक्के तर वाय चा एकशे चार किती तर वाय चा एकशे चार किती गणिताकडे लक्ष द्या दोनशे अठ्याऐंशी चा बासष्ट पॉइंट पाच टक्के दोनशे अठ्याऐंशी चा बासष्ट पॉइंट पाच टक्के म्हणजेच किती आहे वायचे अठरा टक्के वायचे अठरा टक्के तर वायचा एकशे चार बरोबर किती वायचा एकशे चार बरोबर किती आता इथं काय बासष्ट पॉइंट पाच टक्के इथं पर्याय आला मग असे आपण बघितले बारा पॉइंट पाच ला काय करायचं होतं आपल्याला आठ न भागायचं होतं मग हे लक्षात ठेवायचं आणि दोनशे बासष्ट पॉइंट पाच टक्के म्हणजेच पाचशे आठ म्हणजेच किती पाचशे आठ बासष्ट पॉइंट पाच टक्के म्हणजे तिथं बासष्ट पॉइंट पाच टक्के काढणे म्हणजे पाचशे आठ न काय करायचं गुणायचं दोनशे अठ्याऐंशी गुणिले पाचशे आठ बरोबर वाय गुणिले अठराशे शंभर अठराशे शंभर आता आठ न्यायला बघा आठ एक आठ आठ त्रिक चोवीस पहिले किती चार आठ स अठ्ठेचाळीस छत्तीस पंत एकशे ऐंशी हे शंभर गुणिले आहेत भागिले आहेत इथं शेस आहे इकडे आल्यानंतर गुणिले होतात हे अठरा गुणिले आहे इकडे आल्यावर भागिले होते बरोबर वाय अठरा एक अठरा अठरा एक अठरा शून्य वाय बरोबर एक हजार परंतु विचारले किती वायचा एकशे चार म्हणून याला एकशे चार न गुणायचं किती आलं चार न भागल्यानंतर एकशे चार म्हणजे पंचवीस टक्के म्हणजे एकशे चार म्हणजे पंचवीस एक हजारचा पंचवीस टक्के काढला तर चालते पंचवीसशे शंभर एक 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 पंचवीस काय दोनशे पन्नास किंवा इथं चार न एक हजारला भागलं तरी चालते किती आला दोनशे पन्नास आला वायचा एकशे चार बरोबर दोनशे पन्नास काय केलं आपण दोनशे अठ्याऐंशी चा या पद्धतीने जर करायला गेलो असतो तर आपल्याला काय करायला लागला असतो बघा दोनशे अठ्याऐंशी बासष्ट पॉइंट पाच गुणिले शंभर हे एवढं मोठं सोडवायला लागलं असतं त्याच्याऐवजी आपण काय केलं बासष्ट पॉइंट पाच टक्के असे शॉर्टकट्स आहेत त्याचा तक्ता आहे तो तुम्हाला पीडीएफ स्वरूपात पाठवला जाईल बासष्ट पॉइंट पाच टक्के आहे तो पाचशे आठ घेतला आणि पाचशे आठ घेऊन आपण काय केलं त्या दोनशे अठ्याऐंशी ला पाचशे आठ न डायरेक्ट गुणल आणि त्याच्यावर आपण किती किंमत काढली त्या पूर्ण समीकरणाची किंमत वायची किंमत एक हजार आणि त्यानंतर एकशे चार म्हणजे चार न त्याला भागलं आणि एकशे चार म्हणजे पंचवीस टक्के पंचवीस चे शंभर न गुणलं तरी आपल्याला दोनशे पन्नासच ही रक्कम मिळते दुसरं गणित अशा पद्धतीचे परीक्षेला गणित येतात अशाच पद्धतीची गणित येतात आणि ती ही बऱ्यापैकी चूक आहे परंतु अजून जराशी क्लिष्टता निर्माण करणारे प्रश्न याच्यामध्ये विचारले जातात बा हे गणित आहे बा पंचवीस टक्केचे पंचवीस टक्के बरोबर एक्स टक्केचे पन्नास टक्के तर एक्स बरोबर किती तर एक्स बरोबर किती पंचवीस टक्केचे पंचवीस टक्के बरोबर एक्स चे पन्नास टक्के तर एक्स बरोबर किती एक्स बरोबर किती आता एक्स बरोबर किती काढायचं आपल्याला एक्स बरोबर किती मग त्यासाठी बघा समीकरणात पंचवीस टक्के म्हणजे किती पंचवीस चे शंभर चे म्हणजे गुन्हेले पंचवीस चे शंभर बरोबर एक्स म्हणजे एक्स चे शंभर गुन्हेले पन्नास टक्के म्हणजे पन्नास चे शंभर हे शेजत आहे बघा हे किती आहे शंभर इकडं पण शंभर इकडं पण शंभर इकडं पण शंभर कॅन्सल झाला हे किती राहिलं पंचवीस गुन्हेले पंचवीस इथं चे किती आहे अंश किती आहे पन्नास तो गुन्हेल आहे इकडे आल्यानंतर काय होणार आहे भागेल बरोबर काय राहिला एक्स पंचवीस टक्के पंचवीस पंचवीस दोन्ही पन्नास दोन न पंचवीस ला भागलं म्हणजे पंचवीसच्या निम्म होते एक्स म्हणजे किती आला बारा पॉइंट पाच 
एक्स मे कि बारह पॉइंट पांच प्रत्यक्ष गणित बगित कि समझता है परंतु जब तीन मांडनी व्यवस्थित के लिए अपने नहीं महत्व है बरबर चिन्ह डावी कड़े उजवी कड़े छेदस्थानी अंश स्थानी समान संख्या तो कैंस होता इत छेद शंबर है इत छेद शंबर है इक पसाच है मैं हा दो छेद क्या होता दा दा हजार ये दोनों ऐसी दोनों कैंसर होता है मैं राय पंच गुणी पंच पन्ना गुणी लिखा भागे सोड़ा बारह पॉइंट पांच बारह पॉइंट पांच अशा पद्धति गणित सोड़ता एक प्रश्न है बुढ़ एक प्रश्न है तीन हजार पंचवीस टक्के हा एक संख्य तीन हजार पंचवीस टक्के हा एक संख्य एका संख्य बारह पॉइंट पांच टक्के है एक संख्य बारह पॉइंट पांच टक्के है ती संख्या को तीन हजार ता पंचवीस टक्के तीन हजार ता पंचवीस टक्के पंचवीस से शंबर बरबर एक संख्य ती संख्या एक्स मान ली ती दा बारह पॉइंट पांच टक्के इत शंबर है इत शंबर है कैंसल दोन शंबर शंबर है क्या सुधर ये बारह पॉइंट पांच गुणी लिया इकड़ आया का होना है क्या होना है ये गुणी लिया इकड़ आया का होना है बाकी बारह पॉइंट बराबर एक्स बराबर एक्स आता हे बारह पॉइंट पांच पंचवीस दशांश चिन्ह इतने एक शून्य काड़ी इतने एक शून्य अपन का भाग आलो है संगत तुम्हारा हि तीन हजार शून्य आलवायी दशांश चिन्ह का पंचवीस एक पंचवीस पंचवीस पांच सव्वास पांच एक पांच पांच सत्व तीस पांच शून्य शून्य एक्स बरबर साठ बरबर है क्या अस हो नहीं आकार हो नहीं तो क्या होते तीन हजार गुणिले पंचवीस छेद बारह पॉइंट पांच बरबर एक्स इत दशांश चिन्ह है दशांश चिन्ह का वरती अंश स्थान एक शून्य दी लगते शेदस्थान च दशांश चिन्ह का वरती का दशांश चिन्ह एक घर है दहां का गुणाइच मैं दशांश चिन्ह का आता बगा कर पंचवीस एक पंच पंच पास सव्वा पांच एक पांच पांच दोन दा तीन दोन सहा एक बरबर कि जी संख्या कि मांडन अस सोड़वा लगते अपन तृप्ति लड़वायी इत का तीन हजार गुणिले पंचवीस शंबर इत का एक्स गुणिले बारह पॉइंट पांच से शंबर हा शंबर ला शंबर ये बारह पॉइंट पांच ऐसी दुप्पट है पंचवीस बारह पॉइंट पांच ऐसी दुप्पट है कि बारह पॉइंट पांच से पंचवीस निप्पट है बारह पॉइंट पांच गुणी ले दोन किती पंचवीस मनु तीन हजार लुद्धा दोन न का गुना च दोन न गुना चीज ती संख्या मीट है को बरबर सहा मीट एक्स बरबर सहा हजार मीट लक्षा देते हि शॉर्टकट है इत बगी पंचवीस आने बारह पॉइंट पांच अपने का लहान नहीं अपन अपने पड़दी लक्षा देते साढ़े बारह ऐसी दुप्पट पंचवीस हे पंचवीस टक्के साढ़े बारह ऐसी दुप्पट है संख्या हाथ तीन हजार ऐसी दुप्पट तीन हजार ऐसी दुप्पट कि तीन हजार ऐसी दुप्पट कि अशा पद्धति गणित अपने का सोड़ता दुसरे गणित आवा शेकड़ेवारी मध्य बयापैकी सग पद्धति विचार जता शेकड़ेवारी का उपयोग नफात होता सरल व्याज चक्र व्याज रिबे सूट कमीशन इत्यादि सर्व प्रकार प्रकरण मध्य शेकड़ेवारी हा प्रा मुख्यान नफा तोटा सूट कमीशन रिबेट चक्रवाड़ व्याज सरल व्याज हाथ प्रत्येक प्रकार मध्य शेकड़ेवारी हा घटक विचार जो प्रत्येक व्याजा का दर हा टेवारी मधे दिला जो शतमान क्या शेकड़ेवारी हा प्रत्येक घटका लागू पड़ना घटक है 
त्यामुळे इथं आपण एक गणित घेतोय का रेल्वेने रेल्वे तिकिटाची तिकिटाचे दर रेल्वे तिकिटाचे दर शेकडा वीस म्हणजे वीस टक्के वाढवले वाढवले व काही दिवसानंतर काही दिवसानंतर पुन्हा तिकिटात पुन्हा तिकिटात दहा टक्के वाढ केली दहा टक्के वाढ केली तर तिकिटाची मूळ किंमत तर तिकिटाच्या मूळ किमतीत शेकडा कितीने वाढले तर मूळ किंमत किती मूळ किंमत शेकडा कितीने वाढली आपण जनरली उत्तर काय देणार पहिल्यांदा किती वाढली वीस नंतर वाढली किती तीस मूळच्या पेक्षा किती वाढली वीस अंदा तीस किती उत्तर देणार वीस अंदा तीस सारखं होत नाही आता त्याचं उत्तर या नाही मग अशा वेळी आपण काय करायची मूळ किंमत मूळ किंमत तिकिटाची शंभर रुपये मानायची किती रुपये शंभर रुपये पहिल्या वेळी पहिल्या वेळी किती वाढली वीस टक्के म्हणजे किती आली शंभर आधी कि वीस म्हणजे किती एकशे वीस रुपये झाली दुसऱ्या वेळी किती वाढल्या किती वाढली दहा टक्के म्हणजे एकशे वीसच्या दहा टक्के एकशे वीस गुन्हेले दहाचे शंभर आता दहा टक्के करताना खूप सोपं असत कोणत्या बी संख्येची दहा टक्के दहावर किती शून्य आहे एक शून्य म्हणजे एक शून्य काढायची इथे एक इथे एक इथे एक शून्य म्हणजे किती आलं बारा म्हणजे किती रुपये वाढले एकशे वीस अधिक बारा किती एकशे बत्तीस पहिली मूळ किंमत किती होती शंभर रुपये आता दुसऱ्या वेळी पहिले वीस वाढले दुसरे दहा वाढल्या एकूण रक्कम किती झाली एकशे बत्तीस मग किती वाढली शेकडा वाढ एकशे बत्तीस वजा शंभर बरोबर बत्तीस टक्के आपण जनरली गणित वाचले कि पर्याय तीस दिसते पर्याय म्हणजे वीस आणि दहा तीस परंतु इथं पहिल्यांदा वीस टक्के वाढली त्या किंमत एकशे वीस रुपये झाली आणि मग त्याच्यावर दहा टक्के वाढले वाढलेल्या वीस वर सुद्धा दहा टक्के वाढते त्यामुळे ते दहा टक्के वाढल्यानंतर किती झाली किंमत एकशे बत्तीस मग एकशे बत्तीस सुद्धा शंभर केल्यानंतर किती टक्के आलं बत्तीस टक्के आलं काय आलं बत्तीस टक्के अशा पद्धतीनं फसवी करण्यासाठी फसवण्यासाठी तुम्हाला काय केलं जातं गणित दिली जातात अशा पद्धतीनं आणखी एक गणित बघा चहा पावडरचा दर चहा पावडरचा दर शेकडा पंचवीस ने वाढवला व लगेच पंचवीस टक्के ने कमी केला आता चहा पावडरचा दर वाढ प्रथम कितीने वाढवला पंचवीस टक्के ने वाढवला व नंतर व नंतर तो पंचवीस टक्के ने कमी केला पंचवीस टक्के ने कमी केला पंचवीस टक्के ने कमी केला तर मूळ घरात शेकडा किती वाढ अथवा घट होईल तर वाढ किंवा घट होईल मूळ मूळ किमतीत वाढ ही घट शेकडा शेकडा वाढ की शेकडा घट शेकडा वाढ की शेकडा घट हे काढायचं त्यासाठी काय करायचं मग असं मूळ किंमत आता इथं मात्र तुम्हाला तृप्ती सांगणार आहे मी शॉर्टकट डायरेक्ट मूळ किंमत शंभर रुपये प्रथम पंचवीस टक्के वाढ 
किमत कि शंबर अधिक पंचवीस कितने रुपये जाए एकशे पंचवीस रुपये नर का दुसर दुसरी वे का होते पंचवीस टक्के कमी कशा च पंचवीस टक्के कमी एकशे पंचवीस गुणी ले पंचवीस शंबर पंचवीस टक्के पंचवीस मत इत भागाकार करना ऐसी का चार महीला भागा एकशे पंचवीस ला चार भागा कि आल चार त्रिकम बारह चार एक के चार चार दुनिया आठ चार पंच वीस एकतीस पॉइंट पंचवीस रुपये मे कि आल कि एकशे पंचवीस वजा एकतीस पॉइंट पंचवीस कि एकतीस पॉइंट पंचवीस वजा के बी वजा बाकी करें वजा पॉइंट शून्य शून्य वजा एकतीस पॉइंट पंचवीस इत आल पंचहत्तर इकड़े पांच दोन ग तीन बारह दोन बारह तीन गेले नौ त्रियाण पॉइंट पंचहत्तर आता मूल किमत कि शंबर मैं आता तोटा मूल की किमत शंबर आता मिलते कि त्रियाण पॉइंट पंचहत्तर शेकड़ा घट शेकड़ा घट कि शंबर वजा त्रियाण पॉइंट पंचहत्तर शेकड़ा घट कि शंबर वजा त्रियाण पॉइंट पंचहत्तर शंबर मन न वजा कर शंबर पॉइंट शून्य शून्य त्रियाण पॉइंट पंचहत्तर इत आल पंचवीस दस पंचार गे सहा शून्य सहा पॉइंट पंचवीस सहा पॉइंट पंचवीस टे घट शेकड़ा घर कि सहा पॉइंट पंचवीस टे आता अपने वह मात्र का तृप्ति बढ़ाई है तृप्ति का तृप्ति कश बी एवडा शॉर्टकट मध्य अपने सहा पॉइंट पंचवीस इतने क्या बढ़ाई कस इतने बूल कि शंबर पैली वाढ़ी कि पंचवीस टक्के आशे पंचवीस से शंबर दुसरी पंचवीस टक्क कमी पंचवीस शंबर मन पंचवीस पंचहत्तर से शंबर माता इत या शंबर ला शंबर गेल पंच चौक शंबर पंच पंचहत्तर एकशे पंचवीस गुणी ले तीन करा पंच चौक शंबर पंच पंचहत्तर कि आल पंच पंचहत्तर तीन से पंचहत्तर से चार हेला बागा उत्तर बहा कि ये त्रियाण पॉइंट पंचहत्तर ये त्रियाण पॉइंट पंचहत्तर आल शंबर वजा त्रियाण पॉइंट पंचहत्तर बराबर सहा पॉइंट पंचवीस टक्के घट सहा पॉइंट पंचवीस टक्के घट इत का अपन शंबर ल पंचवीस टक्के शंबर अधिक एक पंचवीस एकशे पंचवीस शंबर के पंचवीस टक्के कमी मे शंबर मन पंचवीस गेले पंचहत्तर से शंबर गुनाकार के मूल कि मूल कि एकशे पंचवीस पटी ने वाढ़ी मूल कि आई कि पंचवीस पटी ने कमी के लिए पंचहत्तर पटी ने वाढ़ी उत्तर जे आल तो त्रियाण पॉइंट पंचहत्तर ये मूल शंबर मधुन का वजा के घट आवी का घट आई गणिता मध्य एक गोष्ट सामती लक्षा गणित अपन वहा गणिता मधे का ज्यादा वस्तु का वस्तु का दर प्रथम वाढ़ा जितक टक्के तक कमी के लिए वस्तु का दर प्रथम वाढ़ा व नंतर कमी के शेकड़ा समान व्यवहार तोटा हो तो व्यवहार तोटा हो तो पंचवीस टक्के पंचवीस टक्के कमी के वीस टक्के वीस टक्के कमी के 
दहा टक्क्याने वाढवला दहा टक्क्याने कमी केला तीस टक्क्याने वाढवला तीस टक्क्याने कमी केला तेव्हा या व्यवहारात नेहमी तोटाच होतो या व्यवहारात नेहमी काय होतोय तोटा होतोय लक्षात ठेवा अशा पद्धतीचं गणित परीक्षेला येतय परीक्षेला शंभर टक्के ते दोन मार्कासाठी लक्षात ठेवायची गोष्ट आहे व्यवहारामध्ये एखाद्या वस्तूची किंमत वाढवली आणि नंतर कमी केली आणि वाढवल्याने कमी केलेल्या मध्ये टक्केवारी समान असे म्हणजे पंचवीस न वाढवली पंचवीस न कमी केली वीस न वाढवली वीस ने कमी केली तीस ने वाढवली तीस ने कमी केली लक्षात येत आहे जेवढ्या टक्के न वाढवल्या तेवढ्या टक्के मध्ये कमी केलेली असेल अशा व्यवहारात नेहमी तोटा म्हणजे घट होत्या घट आणि ती शेकडा घट शेकडा घट किंवा शेकडा तोटा कसा करतात जी काय टक्केवारी आहे टक्केवारी किती टक्के आहे पंचवीस टक्के म्हणून पंचवीस चा वर्ग भागिले शंभर पंचवीस चा वर्ग भागिले शंभर पंचवीस चा वर्ग किती सहाशे पंचवीस चे शंभर किती आलं सहाशे पंचवीस शंभर किती शून्य आहे दोन शून्य आहे पण आता दशांश पूर्णांकात रुपांतर करायचं दोन घर सोडून दशांश शून्य सहा पॉईंट पंचवीस टक्के सहा पॉईंट पंचवीस टक्के म्हणजे एवढा घर झालाय आता समजा एखाद्या वस्तूची किंमत शेकडा तीस ने वाढवली व शेकडा तीस ने कमी केली कसा येणार तीस चा वर्ग भागिले शंभर तिचा अर्ग नऊशे भागिले शंभर म्हणजे किती आला नऊ टक्के घट नऊ टक्के घट तिथे दुसरं उदाहरण बघा शेकडा पंधरा न वाढविला वाढ आणि शेकडा पंधरा कमी त्यावेळी काय होणार पंधराचा वर्ग भागिले शंभर दोनशे पंचवीस चे शंभर म्हणजे दोन पॉईंट पंचवीस टक्के घट दोन पॉईंट पंचवीस टक्के घट समजते म्हणजे ह्या गणिताचा नियम लक्षात ठेवा जितक्या टक्क्याने वाढवली जाते तितक्याच टक्क्याने वस्तूची किंमत कमी केली जाईल प्रथम वाढवल्याने नंतर कमी केली की त्या व्यवहारात काय होतोय तोटा होतोय त्या व्यवहारात नेहमी तोटा होतोय आणि हा तोटा कसा करायचा त्या टक्केवारीचा वर्ग भागिले शंभर त्या टक्केवारीचा वर्ग भागिले शंभर आता बघा दुसरं एक गणित आहे की जे पण परीक्षेला बऱ्यापैकी मिश्रानं जातो त्या गणिताचा आपण अभ्यास करूया आता हा चहा पावडर गणित लक्ष द्या चहा पावडरचा दर शेकडा पंचवीस टक्केने शेकडा पंचवीस ने वाढविला पंचवीस ने वाढविला त्यामुळे वाढविल्या वाढविल्यामुळे वाढविल्यामुळे चहा पावडरचा खप खप शेकडा कितीने कितीने कमी करावा कमी करावा म्हणजे म्हणजे खर्चात वाढ होणार नाही खर्चात वाढ होणार नाही लक्ष द्या आता हे गणित असं देण्यामागचं कारण काय समजा मला एक दोन किलो चहापूड लागते दर प्रत्येक महिन्याला दोन किलो चहापूड लागते त्या चहापूडचा दर सहाशे रुपये आहे किती रुपये सहाशे जे किती झाले दोन किलोचे बाराशे रुपये आता दुकानदारानं काय केली मला दोन किलो लागतेच परंतु चहा पावडरचा दर सातशे रुपये झाला मी काय करू शकतोय महिन्याला फक्त बाराशे रुपयेच खर्च करू शकतोय चहा चहावरती परंतु आता दर वाढल्यामुळे किती रुपये होणार आहे चौदाशे म्हणजे माझा दोनशे रुपये जादा जाणार आहे 
मग ते वाचवण्यासाठी मला काय करायला पाहिजे चहा पुडीचा वापर कमी करायचा मग तो त्यासाठी हे गणित दिले त्यासाठी काय केलेलं आहे हे गणित दिले मग इथं काय करायचंय चहा पुडीचा दर एवढा दर आणि खप खप म्हणजे वापर किती शंभर रुपये आणि खप वापर मी काय केला शंभर किलो केला शंभर किलो शंभर किलो वापर असं केलाय आणि दर किती केला मी शंभर एकूण किती झाला शंभर रुपये किलोची चहा पुर मी शंभर किलो वापरतोय मग किती आला शंभर गुणी रे शंभर बरोबर किती दहा हजार रुपये किती आला दहा हजार रुपये बरोबर आहे आता आपल्याला काय करायचं आहे दर मात्र कितीने वाढलाय पंचवीस टक्केने वाढलाय जे पंचवीस टक्के वाढ म्हणजे किती रुपये झाला एकशे पंचवीस रुपये झाला त्यामुळे मला खप किती एकूण माझा खप किती दहा हजारच करायचा त्यासाठी खप मला किती आहे एक रुपये किती आहे एक मला मग आपण काय करायचं हा तिरकस गुन्हागार करायचा काय करायचा तिरकस गुन्हागार मग काय करायचं या दहा हजारला या एकशे पंचवीस न भागायचं राहील या दहा हजारला एकशे पंचवीस न भागायचं आणि शंभर न गुणायच किती काय होईल एकशे पंचवीस न भागा बरोबर किती उत्तर येते सांगा मग भागिले एकशे पंचवीस पंचवीस पाचा सव्वाशे पंचवीस चौक शंभर शून्य शून्य पाच एके पाच पंचा अठ्ठेचाळीस पाच शून्य शून्य हे किती पाहिजे तर मला ऐंशी किलो पाहिजे चहापूर किती राहणार आहे ऐंशी किलो हे किती वजा झाले शंभर वजा ऐंशी बरोबर किती वीस टक्के म्हणजे खप कितीनं कमी करा पाहिजे खप चहा पावडरचा खप इकडा वीस ने काय करायला पाहिजे कमी करायला पाहिजे तेव्हा माझा दर पूर्वी इतकं तुम्ही दहा हजार रुपये काय करेल खर्च जे मी दर वाढला पंचवीस टक्क्यानं म्हणून मी चहापूर काय केली वीस किलो कमी घेतली वीस किलो म्हणजे वीस टक्के मी चहापूर काय घेतली कमी घेते काय काय केलं आपण दर पण शंभर मांडला आणि वापर पण शंभर के जी घेतला त्यामुळे दोघांचा गुणाकार दहा हजार आला दर पंचवीस टक्क्याने वाढला म्हणजे किती आला एकशे पंचवीस किती आला एकशे पंचवीस मग हा एकशे पंचवीस झालाय त्यावेळी मला खर्च किती करायचा आहे फक्त दहा हजार म्हणून डायरेक्ट मी एकशे पंचवीस दहा हजारला काय केलं एकशे पंचवीस न भागलं उत्तर किती आलं ऐंशी किती आलं ऐंशी किलो आलं मग ऐंशी किलो वापरायचे आणि शंभर वजा ऐंशी म्हणजे किती टक्के झालं वीस टक्के झालं किती झाला वीस टक्के झालेला आहे लक्षात येते अशाच पद्धतीचं दुसरं गणित आहे बा आता याच पद्धतीत आहे खर्च किती टक्क्याने वाढेल अशा पद्धतीच गणित आहे बा साखरेचा दर दर किती टक्क्याने वाढला वीस टक्के वाढला त्यावेळी खूप साखरेचा किती पंचवीस टक्के कमी केला तर शॉर्टकट मध्ये गणित लिहितोय मी तुम्हाला पीडीएफ पाठवतोय तर मासिक खर्चात शेकडा वाढ किंवा शेकडा घट किती शेकडा वाढ किंवा शेकडा घट किती आता इथं आपण धरायचं त्याच पद्धत दर आणि खप मारायचं किती आहे शंभर 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 एकूण दहा हजार एकूण किती दहा हजार दर किती वाढलाय वाढलाय वीस टक्के वाढ आहे वाढ वीस टक्के वाढ म्हणजे किती झाला एकशे वीस शंभर अधिक एकशे वीस इथं कमी आहे खप कमी आहे कमी किती पंचवीस टक्के म्हणजे वजा बाकी करायची शंभर वन पंचवीस गेले किती पंच्याहत्तर यांचा गुणाकार कर एक शून्य वाढू बारा पंचे साठ झालं आचाराला सहा बारीसाठी चौऱ्याऐंशी आणि सहा नव्वद 
किती आलं नऊ हजार आली त्यांची वजा बाकी करा दहा हजार मधन नऊ हजार म्हणजे कप काय झाला एक हजार न कमी झाला एक हजार न काय झाला कमी झाला म्हणजे खप कमी आला एक हजार न कमी मग किती न कमी शेकडा घट शेकडा घट म्हणजे एक हजार गुणिले शंभर भागिले मूळ रक्कम दहा हजार शून्य एक दहा टक्के शेकडा घट खर्चामध्ये दहा टक्के शेकडा घट झाली दहा एक हजार रुपये म्हणजे दहा टक्के आपण काय केले कमी केले दहा टक्के आपण काय केले कमी घट केलेला आहे किंवा कमी खर्च केलेला आहे कमी खर्च केलेला इथं सुद्धा तुम्ही डायरेक्ट करू शकता या दोन शून्य घालवायच्या या दोन शून्य शंभर हजार नव्वद म्हणजे दहा टक्के शंभर हजार नव्वद म्हणजे दहा टक्के इथल्या इथं हे पुन्हा मांडायची गरज नाही इथल्या इथं दोन दोन शून्यावरच्या घालवायच्या शंभर हजार नव्वद दहा टक्के घट काय झाली किंमत किंमत माहितीये आपण हे नंतरची किंमत आहे जे आपले पूर्वी दहा हजार खर्च होते ते नऊ हजार आता खर्च होत म्हणजे आपला घट झालाय खर्च काय झालाय कमी झालाय जे आपला फायद्यात आहे दहा टक्के आपण काय घट खर्चात आपला दहा टक्के घट झालेली आहे दहा टक्के घट झालेली आहे आता बघा भूमिकेवर आधारित सुद्धा एक काय केला जातो प्रश्न विचारला जातो हा एक प्रश्न घेऊन आपण शेवटचं उदाहरण घेतोय या पद्धतीचं गणित सुद्धा परीक्षेला येऊ शकत भूमिकेत आपण एका चौरसाची बाजू तीस टक्केने वाढवल्यामुळे त्याचे क्षेत्रफळ शेकडा कितीने वाढेल त्याचे क्षेत्रफळ शेकडा कितीने वाढेल पण एका चौरसाची बाजू तीस टक्केने वाढवली तर क्षेत्रफळ किती टक्केने वाढेल शेकडा कितीने वाढेल शेकडा कितीने वाढेल काय गरज बाजू आता चौरसाच क्षेत्रफळाच सूत्र माहित पाहिजे आपल्याला चौरसाच्या क्षेत्रफळाच सूत्र काय बाजूचा वर्ग बाजूच पण आपण मांडताना शंभर मांडायचं सोपं जात म्हणून करायचं बाजू शंभर मांडली तर क्षेत्रफळ किती होते शंभरचा वर्ग म्हणजे किती दहा हजार किती दहा हजार लक्षात येते आता बाजू किती न वाढल्या तीस न वाढल्या तीस न म्हणून तीस टक्के वाढ हे किती झाले एकशे तीस झाले किती झाले एकशे तीस क्षेत्रफळ किती एकशे तीस चा वर्ग आता इथं करत असताना काय करायचं बा एकशे तीस चा वर्ग केला तेरा चा वर्ग एकशे एकोणसत्तर आणि दोन शून्य हा मग या वरच्या दोन शून्य घालवायच्या या दोन शून्य घालवायच्या आणि यांची वजा बाकी करायची एकशे एकोणसत्तर वजा शंभर बरोबर एकोणसत्तर टक्के एकोणसत्तर टक्के आता इथं पण करता येते या शून्य घालवायची दहा चा वर्ग शंभर आणि तेरा चा वर्ग एकशे एकोणसत्तर वजा बाकी करा किती टक्क्याने वाढलं एकोणसत्तर टक्के वाढ एकोणसत्तर टक्के वाढ क्षेत्रफळात एकोणसत्तर टक्के वाढ झालेली आहे आज मला शेकडेवारी हा घटक घेण्यासाठी सांगितलेला होता शेकडेवारी हा एका तासात न संपणारा घटक आहे याच्याशी संबंधित जेवढं शक्य आहे तेवढं घेतलेलं आहे मॅडम आपण थांबूया का धन्यवाद आदरणीय श्री दीपक पाटील सरांनी व्यवहारिक गणित यातील शेकडेवारी या घटकाला अतिशय सुंदर असे उदाहरण देऊन आणि स्पष्टीकरण देऊन अतिशय सुंदर पद्धतीने त्यांनी सादरीकरण केलेलं आहे आणि आपल्याला समजावून सांगितलेलं आहे तर मी सरांचे जिल्हा परिषद अहमदनगरच्या वतीने खूप खूप धन्यवाद व्यक्त करते त्याचप्रमाणे आदरणीय डॉक्टर पवार बाबासाहेब सर आदरणीय श्री रवी भापकर सर महेश सुरडे सर यांचे धन्यवाद व्यक्त करते आणि थांबवत आपण थँक्यू सर थँक्यू सो मच ओके थँक्यू